ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாகு மத்தியானத்துலேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ லன்ச் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் சரி ஓகே நம்ம ஒரு ஒரு ரெசிபி செஞ்சு காணிக்கலாம் அப்படின்னு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டால் கேரமல் கஸ்டர்டு அப்படின்னு ஒரு ரெசிபி யூஸ்வலாக கேரமல் கஸ்டர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கீழே வந்து கேரமல் லேயர் இப்போ இன்வெர்ட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னா மேலே கேரமல் லேயர் வந்து சிரப் மாதிரி இருக்கும் நடுஸில் வந்து ஒரு எக்கு போட்டு ஒரு புட்டிங் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில்லுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ்வலாக இதை வந்து அவனில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுப்பாங்க ஆனால் நான் அவனில் வச்சு காமிச்சேன்னா நிறைய பேர் வந்து அவன் என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அதனால் இது வந்து நான் ஸ்டீம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்குன்னு இது வந்து ஸ்டீமரில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா கேராமல் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ கேராமல் பண்ணுறது நீங்கள் நினைக்கிறது விட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒரு குவாட்டர் கப்பு சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹெவி பேனில் எடுத்துகிட்டு அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம இந்த சுகர் சைட்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படி இதாகி வரும் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகி வரும் அது வரும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமை இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா சைட்லலாம் அப்படி மெல்ட் ஆகி வருது இல்லை கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடவே கூடாது மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பேனை வந்து அப்பப்போ இப்படி சுற்றி விடுங்க அப்போ அது ஈவனாக இதாகும் எக்காரணம் கொண்டும் கரண்டியை மட்டும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி கேரமலை வந்து இந்த கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு அது பேர்ன் ஆகிடும் கரிஞ்சிடுச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது கேரமல் புட்டிங்கே உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் ஆகிடும் கசக்கும் அதனால் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரளவுக்கு சுகர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகிட்டே வருது ஸோ பாருங்கள் சுகர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடுச்சு நான் மிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஸ்வேல் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ கொஞ்ச நேரத்தில் கல கரெக்ட் கலர் வந்துடும் ஆனால் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க அதுக்கடையில் நான் வந்து இந்த புட்டிங் பண்ணக்கூடிய பவுல் மூணு பவுலு ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி ராமிக்கின்ஸ் கடையில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சின்ன ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பவுல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் தான் நான் வந்து கேரமல் இதை ஊற்ற போகிறேன் அதனால் அதை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே நான் இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ நான் கேரமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை இந்த மூணு பவுல்லையும் பேஸில் கொஞ்சமாக விட போகிறேன் உடனடியாக அந்த பேனை வந்து தண்ணியில் சோக் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா வந்து கேரமல் இதாகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அப்படி லைட்டாக அப்படி ஸ்வேல் பண்ணி எல்லா பவுலில் சைட்லலாம் கோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இது உடனே ஹார்டாயிரும் ஓகே ஸோ பேனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபில்லிங் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் என்னோட சூஷெஃபை கூப்பிட போகிறேன் சூஷெஃப் சூஷெஃப் இருக்கீங்களா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருவீங்களா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கேரமல் புட்டிங் பண்ணலாமா வா வச்சிருக்கோம் <laughs> 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 உடஞ்சிடும் <laughs> எவ்வளவு நேரமா ஆக்கு ஒண்ணு இல்ல சரி நாங்க நாளைக்கு வரட்டுமா நீ அவ்வளவு நேரம் உடச்சிட்டு இருக்கேல்ல அம்மா ஒரு கையில உடப்பேன் பாக்குறியா 
இந்த முட்டையை அம்மா ஒரு கையில் உடச்சி கணிக்கவா நீ வட இன்னொரு கட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டு ஃபோர்ஸ தட்டு ஃபோர்ஸா ஃபோர்ஸா கூட இருக்க தட்டு வந்துட்டா நீ ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு இப்ப வந்து இதுல என்ன போடணும்னா ஒரு நம்ம ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கோமா ஒரு குவார்டர் கப் அளவுக்கு சுகர் சுகர அதுல போடணும் குட் நெக்ஸ்ட் இந்த புட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன தான் கேர்ஃபுல் கேர்ஃபுல் தான் இந்த புட்டிங்கில் நீங்கள் என்ன தான் வந்து வெண்ணிலா ஊற்றினாலும் ஒரு எக் ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா அதுக்கப்புறம் அந்த எக் ஸ்மெல்ல வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு வேண்டி சினமன் பவுடர் பட்டை பொடி இருக்குல்ல அது ஸ்மெல் பண்ணி பாரு கையே நல்லா இருக்கா மூக்கு கிட்ட வச்சுட்டியா ஓகே இனி இதை நம்ம வந்து நல்லா விஸ்க் பண்ணிடலாம் அப்படி சுகர் வந்து கரையிற வரைக்கும் முடி எல்லாம் இங்கே விழுதுப்பேன் பவுல பிடிச்சிக்கோ ஒரு கையை வச்சு அப்படிதான் பிடிச்சிக்கோ இல்லைன்னா பவுல் வந்து இதாயிரும் சரி அதை நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சுகர் கரைஞ்சோன்னா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ மகா அங்கே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் ஸ்டீம் பண்ணக்கூடிய இதை பற்றி பேசிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு பவுலுமே உள்ளே ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த குக்கரு கீழே போடக்கூடிய பிளேட் உண்டுல்ல அதை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி தண்ணி நிறைச்சிருங்க இதில் தான் நம்ம பவுலை வைக்க போகிறோம் சரி இதை இப்போ நாங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து லேஸ் சூடு பால் மகா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கா அம்மா ஊற்றிட்டே இருக்கேன் மகா எங்கே ஓடிட்டா ஓகே இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இரு அம்மா விடுறேன் என்ன ஸோ லேஸ் சூடு பாலை விட்டு விட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுவேன் பால் வந்து க்ரீமி மில்க்காக இருக்கட்டும் நல்ல கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபேட்டு அந்த மாதிரி ஃபேட்டி மில்க் இருக்கும்ல அது அவ்வளோதான் நம்ம செஞ்சுட்டோம் அவ்வளோதான் தெரியுமா ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து ஒழுங்காக போர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இந்த ஜக்கில் மாற்றிக்கிறேன் நீ போறியா சரி இப்போ விளையாட்டு அது கிடையாது ஸோ நல்லா போர் பண்ணணும் ஈஸியாக போர் பண்ணணும்னு இந்த ஜக்கில் மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த மூணு பவுல்லையும் இதை போர் பண்ணிடலாம் எது முடியல முடியலை இதை ஊற்றணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கேரமல் வந்து நம்ம ஊற்றியிருந்தது வந்து கட்டி ஆயிருக்கும் கிட்ட வந்து பாருங்க இது வந்து கட்டி ஆயிருக்கும் மூணுத்துலையுமே நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து கவர் பண்ணணும் ஆமாம் எடுத்ததை எடுத்த இடத்துல வச்சுட்டு மேலே போகும் சரியா டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு போகும் ஸோ இப்போ இந்த புட்டிங் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டோம் இது அலுமினிய ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி அலுமினிய ஃபாயிலை வந்து சின்ன சின்னதாக இது பண்ணியிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு மகி குட்டி முடிச்சுட்டா ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணிட போகிறேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பயங்கரமாக காத்தடிக்குது இந்த பவுலை வந்து உள்ளே வச்சிட போகிறேன் ஒன்றா கேட்டு ஃபிட்டாகும்னு நினச்சேன் 
ஆனால் ஃபிட் ஆக மாட்டுக்கு சரி தான் சரி அப்போ நான் ரெண்டு ரெண்டாக தான் இப்போ ஸ்டீம் பண்ணும் தண்ணி வந்து ஒரு ஹாஃப் வே வர்றது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் பண்ணால் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டீம் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நான் இதை இப்போ எடுத்துடுறேன் ஸோ நம்ம போட்ட சினமன்லாம் மேலே வந்திருக்கு ஒரு நைஃப் எடுத்து இவ்வளோ குத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக வரும் க்ளீனாக வரும் ஸோ அதுதான் குக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்ததை உள்ளே வச்சுட்டேன் இதை வந்து அது ரெடியானோடனே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கண்டிப்பாட்டு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சாகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அன்மோல்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இது வந்து செட் ஆனோடனே நான் அன்மோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த புட்டிங்கில் வந்து நான் ஒரு நைஃபை விட்டு பார்த்தேன் அதனால தான் ஒரு லைட்டாக கிராக் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வச்ச ரெண்டும் வந்து ஹை பாயிலில் வச்சுட்டேன் அது நல்ல தலை தலான்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் வந்து அந்த கஸ்டர்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இதாகி ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்டர்ட் மாறிடுச்சு பட் இது வந்து நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே ஒரு சிம்மர்லேயே வச்சு குக் பண்ணேன் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் அன்மோல்ட் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த சைடில் வந்து இப்படி ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்பூனோ நைஃபையோ வச்சு இப்படி ரன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு விளிம்பு உள்ள பிளேட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் கேரமல் வரும் ஸோ இப்போ வந்து டக்குன்னு நம்ம அன்மோல்ட் பண்ணிட போகிறோம் கேரமல் கஸ்டர்ட் இந்த இதை அன்மோல் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ கேரமல் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டீம்டு கஸ்டர்ட் ஸோ இதை பாருங்கள் இதோட டெக்ஸ்டர் பார்த்திங்களா லைட்டாக அப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் ஆன மாதிரி இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணும் இதோட டெக்ஸ்டரை பாருங்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குன்னு அதான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணவே பண்ணாதீங்க ம் இதுதான் சூப்பர் சில்கியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பட்டை பவுடர் போட்டதுனால இது கூட தெரியல அந்த எக் ஸ்மெல் கூட வரல இதில் ஸோ சூப்பராக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிறது வந்து பிரெட் புட்டிங் ஆனால் பிரெட் புட்டிங்னு சொல்கிறத விட இதை வந்து நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஹனி புட்டிங்னு நான் பெயர் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸு அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு போட்டுருங்க ஒரு பவுலில் இதுக்கு பேர் வந்து ஹனி புட்டிங் இது நம்ம ஸ்டீமில் தான் வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸோ வேக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் இதுக்கு அவன் தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து ஹாஃப் கப் பால் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ அது நல்லா சாஃப்டாகும் அஞ்சு நிமிஷம் கூட வைக்கணும் தேவையில்லை ஒரு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு அது சாஃப்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஒரு ஃபோர்க்கு எடுத்து இப்படி நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து மேஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு ரஃப்ஃபாட்டு இப்படி மேஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து குவாட்டர் கப் வந்து சுகர் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மெல்ட் பண்ண பட்டர் கொஞ்சோண்டு பட்டர் வச்சுருக்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் போல் எதுக்குன்னா இந்த புட்டிங் ஸ்டீம் பண்ணக்கூடிய பவுலில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி விட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க 
ஓகே இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து மிக்ஸ் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அரை கப்பு வந்து மைதா மாவு அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா குக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்பைஸ் பவுடர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டை பொடி எது வேணாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு ஸ்பைஸ்ன்னு எங்கிட்ட ஒன்று இருந்துச்சு நீங்கள் ஆனால் இதில் வந்து இந்த பட்டை பொடி கூட போட்டுக்கலாம் அது வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு பட்டை பவுடர் இந்த ஃப்ரூட் கேக்குக்கெல்லாம் அதுதான் போடுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கிஸ்மஸ் இருக்குல்ல இந்த கருப்பு கிஸ்மஸ் அதை வந்து கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பவுலை ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அவன் சேஃப் இது வந்து ஒரு ஹீட் ப்ரூஃப் பவுலு போர் இந்த போரோசில் போரோசில் பிராண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டரை லைட்டாக விட்டுடலாம் ஸோ பட்டர் வந்து லைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு டோட்டலாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி தேவை ஒன்றை வந்து பேட்டரில் ஊற்றிட்டோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனியை வந்து இதில் பாட்டமில் விடுறேன் ஸோ பாட்டமில் ஹனி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த பேட்டரை போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பவுலில் கூட ஸ்டீம் பண்ணலாம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஸ்டீம் ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த பேட்சை வந்து ப நான் வந்து ஹாஃப் இந்த நீங்கள் அப்படியே டபுள் ஆக்கி பெரிய பவுலில் கூட ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம்தான் என்ன வேணும் ஸோ பனானா எடுத்து வந்துட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கவர் பண்ணிடலாம் இல்லை ரேப் பண்ணியாச்சு ஸோ டைட்டாக ரேப் பண்ணிடுங்க தண்ணி எதுவும் உள்ளே போயிடக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை கொண்டு போய் இப்போ ஸ்டீமர் பாட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுட்டு அது கீழே அந்த பிளேட்டு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அதுக்கு உள்ளாடி இதை வச்சுட்டு மூடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இது குக் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அநேகமாக தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு கெஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ளேயும் குக் ஆகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன பவுலில் வச்சிங்கன்னா குறைவான டைம் தான் எடுக்கும் இதோட பெரிய பவுல் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இதை விட ஜாஸ்தியான டைம் எடுக்கும் ஸோ இது குக் ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் இப்போ இந்த புட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகி நல்ல கூல் ஆயாச்சு இதை நான் இப்போ வந்து அன்மோல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ புட்டிங் அன்மோல் பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து அந்த மேலே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கினஸ் அந்த ஹனி ஊற்றி இருந்தோன்ல ஸோ அதில் உள்ள ஸ்டிக்கினஸ் சேர்ந்து செம்மையாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சின்ன பீஸ் கூட ஒரு ஐஸ்கிரீம் வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக இதை வந்து வார்ம் பண்ணிவிட்டு ஐஸ்கிரீம் கூட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு புட்டிங்கும் செஞ்சு காணிக்கிறோன்னு இருந்தேன் பட் டைம் இருக்குமான்னு தெரியல நான் இன்னொரு இதில் வேணால் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பிரெட் அந்த ஹனி புட்டிங்கும் அதுக்கப்புறம் கேரமல் கஸ்டர்ட் புட்டிங்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணோன்னா இப்படி தான் இருக்கு டெக்ஸ்டரை பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ இது ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்